हाय ऑल दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर सी प्लस प्लस एज यू कैन सी दिस इज सेट वन वी विल बी डूइंग टेन सेट्स लाइक दिस तो ये वीडियो जो है दिस इज पार्ट ऑफ द कंप्लीट सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स इन हिंदी एंड इट इज अ सर्टिफाइड कोर्स तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल पे तो ये उस प्ले का पार्ट है जिसमें आप पूरी की पूरी सी प्लस प्लस राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू दी एडवांस लेवल सीख सकते हो द प्ले लिस्ट वुड हैव ऑल टूगेदर अराउंड वन फिफ्टी वीडियो जिसमें हम टेन एम सी क्यूज की वीडियो करेंगे बीच बीच में जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे और इसके साथ ही आप टेन टेस्ट दोगे अगर आप सर्टिफिकेट चाहते हो सो आफ्टर एवरी एम सी क्यू आई विल बी अपलोडिंग अ टेस्ट जिसके आंसर लिख के आपको मुझे मेल करने होंगे वो मैं आपको टेस्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे करोगे आपको मुझे मेल करने कंप्लीट द कोर्स विद ऑल द टेस्ट क्लियर यू विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम एईसी एंड सुभाष एजुकेशनल ट्रस्ट व्हिच इज अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट यू हैव डन एन ऑनलाइन कोर्स ऑफ सी प्लस प्लस फ्रॉम आर चैनल सो वो आपको अवेलेबल होगा आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स सो अभी ये जो वीडियो है दिस इज द फर्स्ट वीडियो फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्योंकि अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है Your basic programs in C++ and how can you check conditions in C++ using if and switch. So, those videos, if you have watched them, go ahead and give this test for multiple choice questions and the other test. And if you have not seen them, you can visit my channel, find out the playlist for C++, and you can watch those videos from the very beginning. If you are new to programming, then also you don't have to be hesitant. You can start it any time from the very first video, and you can understand the concepts easily. So let's start with this multiple choice questions set. So पहला जो question है आज before I start अपने score इसमें आपको खुद ही करना है. So test का score मैं दूँगी आपको but इसका score जो है that you have to write in the comment section. So जैसे जैसे मैं questions पूछते जाऊँगी अपने answers के accordingly आप अपना score note करते जाओ. And at the end you have to post your score in the comments below. And be honest to yourself क्योंकि ये test आप अपने लिए कर रहे हो अपनी knowledge increase करने के लिए कर रहे हो. So your honesty is with you. Let's start with the thing. पहला क्वेश्चन है ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड वेरिएबल नेम सो ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं आपको बताना है इसमें से कौन सा नाम एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है एज वी नो वेरिएबल्स को नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं सो जो नेम हम देते हैं वो रूल्स को सेटिस्फाई करने चाहिए अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो वो नाम इन होगा सो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर अब तक मार्क कर लिया होगा क्योंकि उसमें स्पेस है और स्पेस वेरिएबल नेम्स में अलाउड नहीं होता है सो स्पेस इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर सो ये सारे ऑपरेटर्स आपके सामने गिवन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर है ओके okay. Now, before telling the answer, मैं आपको explain कर देती हूँ ये सारे operators हैं क्या like first वाला जो operator है वो क्या है आपका or जो दो conditions को combine करने के काम आता है अगर दोनों true हैं तो result true होगा एक भी false हुई तो result false होगा इसे हम कहते हैं logical operator दूसरा operator जो है वो है arithmetic right shift operator which comes under the category of bit wise operators तीसरा operator जो कि इस question का answer है that is less than sign which comes under the category of relational operator which is the answer is true or false hota hai. and fourth is your multiplication so correct answer to this question is less than sign that's the relational operator then we have question 3 what is this operator called operator kaun sa ye question mark or colon sign to hai so question mark and colon sign is operator ko kya kehte hai in mein se kaun sa operator hai ye so ye char options hai aapke paas is mein se ye kaun sa operator hai write down your answer the correct answer is it's conditional operator because it is used to check conditions. Some condition likte hai, question mark dete hai. Agar condition true hui, to first statement execute hoti hai. Otherwise, colon ke baad wali second statement execute hoti hai. So that's why we call it conditional operator. And this is the only ternary operator you have. Your teen operands pe kaam karta hai. Question 4 hai, what will be the value of A if A is equal to 5 plus 3 multiplied by 5? ये क्वेश्चन है चेक करने के लिए कि आपको ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस पता है या नहीं प्रेसिडेंस का मतलब है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा तो so यहाँ पर दोनों ही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं प्लस और मल्टीप्लाई आपको देखना है कि पहले प्लस होगा या पहले मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट योर आंसर 
आई होप आप सबने आंसर लिख लिया होगा अब तक सो इसका जो आंसर है वो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगी 15 प्लस 520 विल बी योर आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में x इनिशियली 5 है दैट्स एन इंटीजर वेरिएबल और स्टेटमेंट है y is equal to plus plus x multiplied by plus plus x उसके बाद लिखा है सी आउट एक्स एंड वाई तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करके बताना है कि आउटपुट क्या होगा तो राइट डाउन दिंग ये ऑप्शन है फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका आउटपुट क्या होगा और क्यों होगा आप पॉज कर सकते हो बीच में इफ यू आर टेकिंग लॉन्ग टाइम सो यू कैन पॉज सॉल्व इट एंड देन रिज्यूम दीडियो तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास सी क्यू है सी आपकी जो स्टेटमेंट है y is equal to plus plus x multiplied by plus plus x दोनों में प्री इंक्रीमेंट यूज हो रहा है तो x की वैल्यू है 5 इंक्रीज होकर x हो जाएगा 6 पर फिर से प्लस प्लस x हो रहा है तो वही 6 फिर से इंक्रीज होगा और हो जाएगा 7 क्योंकि प्री इंक्रीमेंट कहता है कि पहले इंक्रीज करो और फिर यूज करो तो पहले x इंक्रीज हुआ 6 हो गया एक बार और इंक्रीज हुआ तो 7 हो गया उसके बाद वो करेगा x मल्टीप्लाइड बाय x बट x की करंट वैल्यू 7 हो चुकी है इसीलिए 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 विल बी 49 और आपका जो y में जाएगा वो 49 जाएगा जब हम प्रिंट करेंगे तो x प्रिंट होगा 7 बीच में कोई स्पेस या कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है इसलिए उसके बिल्कुल इमीडिएट बाद y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि है 49 सो आंसर में देखेगा 749 दैट्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर सिक्स है जिसमें ए फाइव है बी सिक्स है आपको बताना है कि सी जब प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा और ये यूज कर रहा है कंडीशनल ऑपरेटर को अभी हमने डिस्कस किया था कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है सो अकॉर्डिंगली राइट डाउन योर आंसर सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस सिक्स क्यों क्योंकि ए ग्रेटर देन बी चेक हुआ सिक्स जो की फॉल्स है तो जो कोलन के बाद वाली वैल्यू है वो सी में जाएगी कोलन के बाद लिखा है बी जिसकी वैल्यू सिक्स है इसीलिए सी में सिक्स गया और वहां पर स्टोर आंसर आएगा सिक्स ओके नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन इसमें भी ए फाइव है बी सिक्स है लेकिन सी लिखा है ए प्लस प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस बी आपको बताना है सी की वैल्यू क्या होगी सो ये एक और क्वेश्चन है पोस्ट एंड प्री ऑपरेटर्स पे बेस्ड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटर्स काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड तो इसमें ए जो है वो पोस्ट इंक्रीमेंट है और बी प्री डिक्रीमेंट है सो आई होप आपने आंसर्स लिख लिए होंगे एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। यहाँ पर है ए प्लस प्लस माइनस माइनस बी सो इसमें प्री जो है वो डिक्रीमेंट है सो so, बी की वैल्यू सिक्स थी वो पहले डिक्रीज होगी और बी बन जाएगा फाइव अब वो करेगा मल्टीप्लाई सो ए करंटली फाइव है बी भी फाइव है सो फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव स्टेटमेंट के बाद ए इंक्रीज होके सिक्स हो जाएगा पर वो हम कहीं यूज नहीं कर रहे हम प्रिंट कर रहे हैं सिर्फ सी को दैट मीन सी की वैल्यू जो ट्वेंटी फाइव आई थी वो प्रिंट हो जाएगी तो इसका आंसर होगा ट्वेंटी फाइव नाउ द क्वेश्चन इज द इफ एस स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस बाय विच ऑपरेटर ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जिससे आप वो सेम काम कर सकते हो जो आप इफ एस स्टेटमेंट से कर सकते हो The solution for this question is conditional operator. Question mark colon. अभी हमने देखा आप उसे भी आप इफ़ से भी कर सकते हो और वही काम हम conditional operator से भी कर सकते हैं कि अगर true है तो ये काम करो, false है तो कुछ और करो. Next question is which of these type of variables is not allowed with switch? ऐसा कौन सा data type है जिसे हम switch में use नहीं कर सकते conditions check करने के लिए? ये हमने पढ़ा था switch की videos में. This is straight answer. So I hope आप सब ने अब तक इसको मार्क कर दिया होगा द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्लोट सो फ्लोट वेरिएबल्स को हम स्विच के साथ राउंड ब्रैकेट्स में यूज नहीं कर सकते क्योंकि केसेस नंबर्स हो सकते हैं होल नंबर्स लाइक 1 2 3 10 20 100 व्हाटएवर बट इट कैन नॉट बी इन पॉइंट्स आप 2.5 7.9 ऐसे केसेस नहीं बना सकते हो सो फ्लोट में केसेस नहीं हो सकते तो इसका आंसर है फ्लोट कैरेक्टर्स हो सकते हैं हमने जैसे कि एग्जांपल्स में किया था कि हम ए बी सी डी ले सकते हैं कुछ भी इवन सिंबल तक ले सकते हैं स्टार स्लैश एंड ऑल बट हम इंटेजर्स और कैरेक्टर्स ही यूज कर सकते हैं फ्लोट यूज नहीं कर सकते 
So here is the last question for this video that says fall through in switch occurs if dash statement is missing. मतलब कौन सी स्टेटमेंट की मिस होने से आपके पास स्विच में फॉल थ्रू होता है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्रेक स्टेटमेंट तो अगर आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है मैचिंग केस में सो so उसके नीचे वाले केसेस को भी एग्जीक्यूट कर देता है एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड फॉल थ्रू सिचुएशन आई होप आप सबने ये क्विज के क्वेश्चन कर लिए होंगे सो पोस्ट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन बिलो and do like the video do share it with other people who are interested in learning programming who are interested in learning c++ subscribe the channel you can learn any programming language for free over here and by the time i upload more keep watching keep learning thank you